Hai că îmi place. Văd că ăștia au comentat. Comentează toată lumea. Când e vorba de religie, doar la, la asta m-am uitat. M-am uitat la țipte. Că m-am speriat de țipte. Am arătat țipte face... Dacă te uiți la țipțile astea, nu o să le uiți toată viața, rămâi cu... cu păsărici la creier. Și am zis, bă, nu vreau păsărici la creier. Cu, nu vreau păsărici la creier. Și m-am speriat. Dar m-am zis doar țipte. Și am vreau scria de Iuda. Ure, nu mi-a dat și la Iuda. Iuda e un nume vechi, evresc. E un nume foarte întâlnit. De unde știi că nu se trage chiar din uh, numele lui Isus? Ia, ia. Hai să ne gândim la numele. Iuda, Iuda, Giuda. Înseamnă evreu. Iuda, da. Că dacă te uiți la ea, scrie Giuda. Că și ei fac o delimitare, și noi facem o delimitare. Există evrei și jidani. Eu ăsta nu e jidani. E Iuda. Deci el a putea numele cum ar fi la noi, spre exemplu, la români, roman. Nu e nume de romani, e român. Și se dezbate niște texte apocrite. Aici, apocrite, nu sunt bună de aici. Că l-am văzut pe unul, gata, ăla a tăiat în carnerie, l-au făcut, a zis, gata, hai că știu eu, mai bine. Păi că, băi, cât știi tu atât de bine, știe și el. Cercetătorul ăla care a analizat cerneala. La poate aduce dovezi de la analizile lui. Tu ce dovezi? Că ăla când afirmă ceva, e pe bază de cercetare. Tu ce dovezi aduci? Aduci dovadă credință în Dumnezeu. Păi chiar în Biblia ta. Că sigur, ai și tu Biblia ta, am și Biblia mea. Toți creștinii bine, care au Biblie. Chiar acolo cre- zice, Dumnezeu este știință. Oh. Omniscient. Noi oare cum suntem limitați? Păi, tu, pula mea, respingi știința, deci respingi o parte din Dumnezeu. Ăla cu... Păi, tu o să rămâi omnipotent și omniprezent. Când o să vezi un slide de, de religie, imediat te bași. Sunt omniprezent și omnipotent. Păi dacă erai omnipotent, adică vorbește pe baza potestului la putere, pula pula pe cu, o barbardă-i pe nevastă ta și nu te-a apucat de răniță, nu m-a apucat tu cu ăla. Deci tu ești lăbat, dar lăbat, <laughs> original. Era mișto să fii lăbar, dăbar, că agăteai ceva, o picoliță, zice, picoliță, petiță, Aia, lasă-mă că am pierdut, bine, bă. De ce la barba? Plângeai la ăla. Că la bărbat să-ți dau uh, niște drojdie. Că le dăm drojdie. Iubirii! De ce? Ia sunt credincioasii! Au luat, mă închin cu stele. Au luat, mă închin cu țigara. Mamă, zece mă ce-ar face ăștia. Că că ăsta e pula în continuu. Mamă, îmi place, băi. Și știe el că Iuda. Eu m-am răscuit Biblia, nu, nu văd referințele. L-a trădat pe Iisus și, nu știu, a doua zi s-a dus și s-a spânzurat. Mă, mă, da, mă. Cu treci de argint. A nebunit de la cap și a aruncat banii la ăia, înapoi, și a dus și s-a aprins de gândolă. Păi cu treci de argint fac fără că pe vremea aia. Îți luai casă, baga boartă, făceai niște copii. Pe el avea destul, destule resurse intelectuale iuda, o luăm altfel, psihanalitic. Încât să zică, bă, am trezat pe Iisus, lasă, s-a dus la Dumnezeu, că el tot zicea asta. N-are nimic, viața merge înainte, zicea și el așa pe evreiște. 
își lua gagică, se ducea chiar în mulțimea aia care zicea, hai să-l, să-l omorâm pe Iisus. Se ducea la fată, fată, vreau să nu mai fiu sfânt, aia, e, cine știu. Eu îl cunosc pe băiat. Aia, a, îmi pare rău, eu l-am trădat, dar să e o parte de om, a fi om. Oricum, oricine trădează într-un fel sau altul, că a mai fost un trădător al lui, al lui Iisus. Asta și-a revenit. Sfântul Petru. Dar pe ăsta l-au sanctificat. De ce? Da, ajut și că se prinde de gârgolă. Bă, eu nu cred că e mai are poate să Asta e pustit. Și dacă avea cașcavalul ăsta, dar eu nu cred că au avut. E o prostie. E o tâmpenie. Poate unii la bârfită. Și au zis, bă, păi, a luat cașcaval? Nu. Tu crezi că romanii aia erau idioți? Că tocmai ar fi unul de Se nu știe pula mea cine e Iisus? pe păi el a... Veneau mulți de mii de oameni. Pe el, dacă făcuse câteva minuni, veneau aia mii de oameni să-l vadă. Nu era magician. Chiar era om sfânt. Prin ce? Prin cuvânt. Cu puterea cuvântului. Asta deținea el. Și avea atâtea apostoli și la un moment dat ăsta îl fac. Ăia ce că l-a dat cu mâna autorității. Mamă, mergea underground, era cârtă, de ce cu oameni? Scotea dărul botului și scrisă, gata, merg ca cârtița. Uite, am spus o cacofonie neintenționată, dar... În sfârșit. A... După aia iar ieșea, cum dracu, dacă făcea atâta vâlvă, ea încă se interesa și ea, nu era serii pe vremea aia cu telefoanele, dar se numea Iscoade spionică, Iscoade, Iscodea. Și zicea, băi, l-am văzut pe unul care behe ca mult, a zis, și iată la el, să vedem ce plăna tău. Zicea, băi, le trebuia Iuda ca să le zică, bă, oi, era demenție, da. Cred că era cei mai tari proști de roman. Păi dacă e soldat, bă, cel puțin în serviciu militar acolo, nu te ajut proști. Și era foarte atent. A, sau poate a fost o mare conspirație, se făcea ei că nu știe, dar le trebuia și un trădător de ăla. Dar la prins, după aia fugărea pe ăștia, că era o chestie și ei au călcat chestii politice. Era doar chestie religioasă. Nu au înțeles aici a romanii, o fază. Nu au înțeles că erau cultură total diferită. Și după aia le-a legat și pe Sfântul Petru. Ăla fugea, păi și ăla, l-a crădat nu mai știu câte unul. Dar după aia a revenit. A zis, oh, nu-l cunosc. Cum? Nu, 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 nu știu nimic. Ăia, da? Ei, dacă nu știi, te lăsă mă face și ăla, iar cum? Iar îl prindea aia, oh, nu știu nimic. După aia ăla se gândea, oh, ăla, iar l-a întrădat, da? Deci cine l-a înțeles pe Iuda cu, cu adevărat că a fost chiar Sfântul Petru? De aia până la urmă l-au sanctificat ăștia. Deci e un adevăr în textele lor. După ce nu e a, a agnostic. Adică să ne știu tot. Mi-a plăcut de unul, eu sunt agnostic. Să ne știu tot. Păi primii creștini care se numeau copți, cum zicea ăla, de fapt se numeau gnostici, cei care știu. Și textele le avem primele de la not gnostici și oricum toți creștinii primordiali erau sectanții, erau gnostici, din alea a izvorât bisericii. Deci, dragi creștini, suntem și noi pe secte și pe bisericii. Biserici, bisericuțe, la fel ca și macomedanii, la fel ca și publicii. Și aia, acolo, la fel ca o chestie de ăștia. Șintoiștii. Ciudați ce știți de ei. Dar, până la urmă, e loc pentru toată lumea pe lumea asta. Pare mare lumea, dar mică, depinde cum o vezi, știi? Prietenul ăsta e în tot timpul și dușmane ai, pe tine. Chiar cel care poate fi lângă tine, mai greu îi câștigi prietenul. Cu mult mai greu decât să îi câștigi dușmânia. Aia se face așa. Pac! Original de fată!